உனக்கு விஷயத்தை முதலில் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்னை நீ வணங்கினால் நான் உனக்கு அதிகமாக சோதனைகளைத்தான் கொடுப்பேன் என்று மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்டு பீதியடைவதை முதலில் நிறுத்து என்னிடம் வந்தால் நீ சோதனைக்குட்படுத்தப்படுவதில்லை உன் கர்ம வினைகள் உன்னை இந்த பாடாய்படுத்துகிறது அந்த சூழலில் என்னை மாதிரியான சத்குரு உனக்கு அமைவதென்பது நீ செய்த பாவத்திற்கிடையில் ஏதோ கொஞ்சம் புண்ணியம் செய்திருப்பதால் தான் அதனால் பயப்படாமல் என் துணையுடன் உன் கர்ம வினைகளை கழி அடுத்து நான் சொல்ல விரும்புவது சாயின் பக்தன் என்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல யாரிடமும் இல்லாத மனோதிடம் உடையவனாக இருப்பான் என்னை குருவாக அடைந்த எவனும் அவ்வளவு சாதாரணமாக எதற்கும் கலங்க மாட்டான் தலை போகிற விஷயமானாலும் என் சாயிருக்க என்ன கவலை என்று எதிர்த்து நிற்பான் கோழையை போல் தற்கொலைக்கு முயல மாட்டான் எதற்குமே தற்கொலை தீர்வாகாது இனிமேல் என் குழந்தைகளிடமிருந்து வாழவே விருப்பமில்லை என்ற சொற்களை நான் கேட்க கூடாது உன் வாழ்க்கையே இருண்டு போனாலும் அதில் என்னால் விளக்கேற்ற முடியும் அந்த நம்பிக்கை உனக்கிருந்து யார் என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாது என்னுடைய சங்கத்தில் இருந்துப்பார் நீ சோதனைகளை சந்திக்கிறாயா இல்லை சாதனைகளை சந்திக்க போறாயா என்று ஆனால் அதற்கு என்ன முக்கியம் பொறுமை குருவிடம் திடமான நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் இன்னல்கள் வந்து போவது சகஜம் அதை எப்படி மீள்வது என்பதை நினைத்து செயல்படு பயப்படாதே பயந்தால் அது உன்னை வீழ்த்திவிடும் ஒரு குறிக்கோளை அடைய நீயும் தினமும் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ படும் வேதனையை நான் அறிவேன் கடினமான சூழ்நிலையிலும் உன்னிடம் யாரும் இறக்கப்படவில்லை நீ ஓடினால்தான் தினமும் பொழுது போகும் போகும் இடமெல்லாம் உன்னை மதிப்பதில்லை அவர்களை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் உன் நாவாகப்பட்டது சாயி சாயி ஓம் சாய்ராம் ஜெய் சாய்ராம் என்று எனது நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த நாவினால் அவர்களை தூற்றாதே உனக்காக நான் உனது பாரத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதிலிருந்து உன்னை முழுவதுமாக விடுவித்து உன்னை உயர்த்தப் போகிறேன் பயப்படாதே நான் உன்னை அழைக்கிறேன் விரைவில் எனது துவாரகாவிற்கு வந்து சேர்ந்துவிடு உனது வருகை நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறேன் உனது காலடிப்படும் நேரம் அனைத்தும் உன்னை விட்டு பயந்து ஓடும் ஓம் சாய்ராம் ஜெய் சாய்ராம் சாய்ராம்